。大家好，我是五一张鹏，今天为大家讲一讲晚上起夜比较多，有一晚上呢起来四五次、五六次，有的人严重的能起来八到十次。正常的，我们一晚上不起夜那是最好，起一次基本上属于正常，那你起两次就影响你的睡眠了，导致你失眠啊、多梦啊、睡觉睡不踏实啊。那你第二天起来，人更加的疲劳，长期下去呢，身体肯定会越来越差。那么我们今天教大家的就是，把你的起夜的次数给它调理好，让少起夜，不起夜。这个方法特别简单，就是我们的两个手指，手指呢要去多锻炼锻炼，锻炼你的两个小拇指，可以增强你的肾气。肾气足了，那我们就可以固摄了。固摄以后呢，那你晚上呢，起夜就比较少。另外一个呢，有些人爱吃凉的，这个我们一定要忌口。凉的是特别伤身体的，长期吃呢，对于你的肾阳伤了，那你晚上起夜也是比较多的。好，那我们把两个手拿出来，一个平时锻炼呢，可以去勾一下水桶啊。就是弄个水，轻轻的去掂一掂，然后用我们的小拇指去勾一勾。那两个手指勾的时候呢，怎么做呢？把你的一、二、三中间这个关节两个放在一起，它两个相对，好。然后呢，在中间这个关节这个位置呢，也有一个点，叫什么呢？夜尿点，就是调理我们晚上起夜的。好，它两个对在一起，怎么做呢？然后后拉开，朝两边。稍微用力，停顿个五秒钟，好，放松，放松以后呢，停顿一下，再来拉开，好，拉开以后呢，稍微用力，好，再来放松，停顿一下，做完以后呢，再来走拉开，好，停顿，好，再放松。就这样，每天的拉了放松，然后来回算一次，做九遍，坚持去做呢，你的起药就会越来越少。有的人可能第一天做，从八次啊，或者是三次啊，慢慢的都降到一次，这都属于正常的。另外一个，我们晚上呢，睡觉之前少喝点水，有人习惯性睡觉之前喝一大杯水，这明显的就会。增加你睡眠。另外呢，大家在睡觉之前呢，少喝点水。有的人呢，喜欢晚上睡觉之前喝一大杯水，这明显的就会影响你的睡眠。好，我们每天坚持拉一拉你的小手指，肾气强壮了，晚上呢起夜也比较少了，睡得好了，那你整个人的精神状态好了，人也不疲劳。好，这一节呢就讲到这里，谢谢大家好，我是五一张鹏。今天为大家分享一个疏通全身经络的动作——平甩手。平甩手呢，它其实就是把你的身体经络通了，那你经络通畅，身体的所有的问题呢都可以调整。但是呢，需要大家坚持。下面呢，我为大家详细的讲解和示范这个动作。平甩手呢，就是把你的身体呢两个脚站立，站立以后呢，与我们的肩是同宽。好，身体放松，两脚平行，全身的关节都要放松。大家可以稍微动一下，把你的身体的关节呢全部都放松下来。好，放松完了以后呢，我们要往前甩的时候呢，膝盖呢要配合弯曲。首先呢，我先给大家讲一下膝盖。本来我们的膝盖呢是站立的吧？站立以后呢，要提前把你的膝盖。稍微微微的弯曲，弯一点点，好，弯一点点以后呢，你往前甩，膝盖再往下弯，好，往后甩的时候呢，膝盖回到你刚刚微微弯曲的地方。做这个动作呢，就是让你的膝盖不要一下子绷紧，然后呢，弯下来绷紧，这样的话，就是给你的膝盖有一个缓冲的角度，就是微微的弯曲。好，大家可以看一下。膝盖这是绷紧的，那微微的弯曲，好，这个地方前面这个地方是放松的，那你绷紧，这个前面是紧的，也
也就是说，你的膝盖放松，不要让它绷紧，来回这样去紧。好，这是你的膝盖。那你微微的弯曲了以后呢，弯，往前再蹲回来，哎，这个地方回到刚弯曲的地方，这个地方还是放松的。就是呢，保证我们的前面的髌骨这个地方是放松的。好，下面呢，我们来准备开始，两脚分开，平行，站好，眼睛看向前方。手呢往前，好蹲下来，往后自然的摔，这样一、二、三，好，这个是我们的膝盖和腿。下面我们的手呢，手呢是自然的，手往上，好打开，自然的，手臂呢自然的到你甩到的，就是你能甩高就甩高，甩不高的话就甩低一点，自然的往前，再往后，这样一。二、三、四、五、六、七、八、九、十，好，自然落下。大家看一下侧面，侧面站好，然后往前，好，再回来。好，后面，后面的话，你就是甩到前面落下来，好，后面就自然的往后打就可以，手放松，手臂全放松，这样。好，好，这是我们的甩手呢，各个角度都都给大家看清楚了。那我们做甩手呢，有慢到快，开始就慢慢的去甩，慢慢的一点点点样甩，甩了以后呢，慢慢的加快。好，数量呢可以由少到多，开始呢做个五十次，慢慢的做个一百次，再来慢慢的一点一点的。加的多一点，好甩手呢？根据自己的情况，每天呢，大家去练习，然后呢，自己慢慢增加数量。有可能你一天练个四五百次，全身微微的出汗，效果会更好。像一些失眠多梦、经络不通的淤堵的家人们，一定要好好的练习甩手。好，这个动作呢，就为大家讲到这里，谢谢。大家好，我是五一张鹏。人出现乏力感，一定代表着阳气弱了，身体母猪功能也跟着下降了，也就说明了身体的阳气不足了。现在的生活节奏，对于阳气的损害行为太多了，熬夜、饮食无规律等等，都会造成阳气不足。即便是现在阳气还可以。在没有一定的运动量的情况下，也会造成阳气没有活力，一样会出现瘀滞、不足和不通。最明显的感觉就是背部酸痛。那么，激发和培育身体的阳气，就得利用到督脉。人督二脉通则八脉通，八脉通则百脉通。当然，没有武侠小说中说的那么夸张。人督二脉，人督二脉在健康层面意义很重大。锻炼可以强健筋骨，改善下沉的体质，这个是必然的。今天给大家分享一个动作，可以随时随地的操作。我们做这个提升阳气的方法，首先呢，自然的站立。我给大家背对着示范，因为是练夹肌，手双手呢放在身体的两侧，好，把肩向上提一下，然后往后夹。手呢，稍微往后打开，好，这样的话你能感受到你的背部是被夹紧的，而且呢，我们夹紧停顿一下，这个地方就会发热。好，放松下来，把这个地方夹通了以后呢，夹开，它对我们的阳气上升是非常的有帮助的，而且这个位置还有一个很重要的高肓。一般情况下，身体如果很差，这个地方高肓这个地方经常的痛，或者是不舒服，那都要注意好好的锻炼。好，一，打开停顿，然后慢慢的放松。
，二，打开停顿，好，慢慢的放松，三，打开停顿，好，放松，这样的话，我们做几个来回，你就感觉到这个地方发热，有些人。呃、嗯，高欢刚刚说那个位置呢，疼痛或者不舒服，你做几个能感受到这里或者是这里非常的累，或者是酸胀，希望大家认真的坚持。你每天呢可以早上起来坐在这里或者站在这里练个八九次，练九次。好，如果说你坐着含胸驼背的累了，那我们都可以起来。然后去练这个动作，帮助我们把胸给它正起来，然后缓解你这个位置的疲劳。办公室随时随地都可以操作。好，这个方法呢非常的简单，提升氧气，解决我们肌肉酸痛的问题。希望大家认真的坚持练习。好，这个动作呢就分享到这里。这是由于笃脉辅着在脊柱上，整个脊柱连着头的正中线。它是主一身阳气的，也可以想象，笃脉就像人体的提供动力的核心，好比发电厂，阳气不足了，阳气不足了，就可能造成电力不足了，眼睛模糊，消化不良，怕冷或者是怕热，这都是功能差了的，功能调控能力不对了。那日常坚持练习这个动作。保证阳气充足，为身体提供源源不断的动力。如果大家对养生保健还有什么问题，可以点击下方评论和留言和我交流，谢谢。大家好，我是武一张鹏，今天呢为大家讲拍打我们的头顶的百会，百会是身体的助阳之会，所有的阳精。都会在这里汇聚，也就是说，如果我们身体阳气不足，怕冷，或者是你身体的阳气不足导致的失眠、多梦、睡不好觉，以及身体的比较弱的问题，都可以通过拍打我们的百会来调理和改善。好，下面呢，我先为大家示范和讲解。这就是我们拍打百会，非常的简单，特别的容易做。具体呢，我来给大家讲解和示范。首先呢，找到百会的位置，用我们的掌心呢去拍打它的终点，捏着我们的两个耳尖，慢慢的往上，从你的颞骨向上画上来，然后你的两个手指对的地方，按的地方就是我们的百会，拿我们的掌心好放在这里，也就是说我们的。头顶去拍打，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。拍打的时候呢，力度适中，大家可以把两个手放在身体的两侧，也就是说头部的两侧，轻轻的左手落下一，然后抬起的时候右手落下二。同时呢，还可以锻炼我们的肩关节以及我们的肘关节。拍打百会呢？很多人想问，放在什么时候可以做呢？我建议大家放在早上去做，或者是你早上起床以后呢，去来给它拍打一下，把我们的阳气提升上来，整个人呢一天就会非常的舒服。每天呢坚持拍打一百次。好，如果严重的阳气不足或者身体比较差的。可以增加到两百次和三百次，一定要每天坚持去做，这样的效果才会更好。好，这个拍打我们的百会就讲到这里，希望大家认真的练习。想学习更多的养生运动，可以点击左上角关注我，或者是在视频下方点赞、评论、留言和我进行交流。谢谢。一动就容易出汗，然后经常的疲劳，感觉气不够用，睡眠呢不踏实，睡觉呢质量不高，像这种情况。跟我来练习下面这个动作呢，就可以帮助你快速的调理和改善。要记得点赞、收藏我的视频，这样学习的时候就可以找到。
这个动作呢，它就叫固本还阳拍。我们去练习呢，可以帮助我们固着你身体的本来的元气。那你的元气固摄了以后呢，你就不容易出汗。元气足了，你睡觉也是好的，人走路也会精神有气。好，想学习吧，想学习跟着我往下走。下面呢，下面呢，我教大家怎么样去做。做这个动作呢，我们可以采用站立的方式，或者是坐在那里。都可以，这两个姿势大家自己选择自己喜欢的。我站在这里给大家示范，站好了以后呢，两脚稍微微微打开，身体呢自然的放松。放松完了以后呢，前面就是你的左手的掌心拍我们的前面的肚脐，后面是掌背，然后拍你的肚脐相对的位置。好，我等一下给大家展示后面，先看前面。好，这样一两个同时，二交叉，这样呢换右手掌心去拍肚脐。呃，左手手背去拍你的背后，好，开始，三、四，好看一下侧面，五、六、七，好，我们再认真看一下后面，这拍的时候呢，就是你的手背拍的是肚脐后面对的位置，来，好，这样去做，这个呢就叫固本还阳拍，每天这样去拍个一百次，整个人呢大概做个三天左右呢。你出汗呢没有那么高，呼吸呢也是非常好的。如果你能坚持每天做个三百下，身体呢会越来越舒服，越来越轻松。需要大家坚持去练习，才会有很好的效果。固本还阳拍这个动作呢，就给大家讲到这里。在练习的过程中有什么问题，可以在视频下方评论，我会为大家解答。谢谢，我是五一张鹏。大家好，我是五一张鹏。今天呢，为大家分享的是增强我们的肾气。同时呢，增加我们腿部的力量，疏通腿部上的经络，还可以帮助我们疏通肝胆的经络，让我们长期肝气不疏啊，积聚的肝气，然后给它疏通开。那么呢，下面呢，跟着我一起来学习和练习。这个就是马步交叉甩手。好，下面我教大家怎么去做，两脚分开，与肩同宽。大家一定要认真，可以先把老师的视频。收藏起来，分享给更多的人练习。我们以后教的动作呢，幅度会大一些，比这以前呢要稍微增加一点强度。以前老师教到的可能会比较呃柔和。好，我们把两脚分开，分开了大概有个呃三脚左右的距离。好，两脚半也可以，三脚左右的距离。好，做好了以后呢，把手放松，放松完了以后呢，我们手往下蹲的时候呢，手在胸前交叉，看到吗？然后你的左手呢，去到你的右腿这里，右手到你的左腿这里，好，然后打开马步起来，好，再往下的时候交叉。你刚刚是左手在外面，那你做这个的时候呢，可以把右手放在外面，好，交叉好，再来走起来，打开。好，我们做的时候呢，可以往下的时候呢，吸气，好，呼气，把气一定要调顺了再做。看到吗？你在做的时候呢，慢慢的做，然后慢慢的起来以后呢，你的腿部它都会进行锻炼。我们腿力量不足的，一定要去坚持练习，腿一定要多锻炼锻炼。很多人呢，一锻炼就开始练练胳膊，活动活动胳膊，往那一站，就是忘记了我们的腿，腿很重要。好，来走，一、二、三、四。五，是吧？很轻松。六，七，好。一般情况下，你呢每天做个多少呢？做个一百次。一百次下来呢，你整个人的经络都疏通了，腿部也很有力量，然后整个人呢会非常的轻松。有一些人呢，膝盖不好的，膝盖不好的建议你先把膝盖调理好，再来做这个动作。还有一些人刚开始做的时候呢，腿没有力量，我们可以蹲得高一点，不用蹲太矮，慢慢的去练习，一点点点增加。锻炼呢，就是为了啥？就是为了让我们从不能练，然后没有力量，锻炼到你能去练习，能把动作做标准，做的非常有力量。这样的话，我们的目的就达到了。好，希望大家呢，认真的学习，认真的练习，有肝胆不通的，肾气不足的。怕冷，手脚冰凉，包括失眠多梦的，一定要好好的练习，每天一百下，能坚持个
，一周到十五天，一定会有收获。那你坚持一百天的效果，是让你非常的开心。好，这节课呢就讲到这里。想学习更多的养生知识，可以点击左上角关注我，或者是在视频下方评论和我进行交流。谢谢。